சாய் சிங்கள அன்புடன் வரவேற்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெப்போ ரேட்னால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கான்செப்ட் பார்த்தோம் அதை பார்த்ததுக்கு அது தனி அது ஏன் ரெப்போ ரேட்டை தனியாக பார்த்தோம்னா ரெப்போ ரேட்டுங்கிறது மக்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ரெப்போ ரேட்டை அறிவிக்கிறாங்க ஒரு ஆர்பிஐ அறிவிக்கிறாங்கன்னா அது மக்களுக்கு பெனிஃபிட்டானது மிச்சது இருக்கிற கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியாக இருக்கட்டும் அல்லது எஸ்எல்ஆராக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள்ஆர் இருக்கட்டும் எது பேங்க் ரேட்டாக இருக்கட்டும் எது அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் மக்களுக்கானது கிடையாது ஸோ ரெப்போ ரேட்டுன்னு ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணி ரெப்போ ரேட் வந்து இப்போ பத்து பாயிண்ட் பத்து குறைச்சிருக்குன்னா கூட மக்களுக்கு வட்டி குறையும் ஏன்னா கடன் வாங்கினவங்களுக்கு மக்கள்னால் கடன் வாங்கின மக்கள் பேங்கில் இப்போ நான் வட்டி ஏற்கனவே சொன்னதான் இந்த வீடியோ கிளியராக ஒரு நாலு நிமிஷம் பாருங்கள் மிச்ச நாளையும் சொல்ல போகிறேன் சிஆர்ஆர்னா என்ன எஸ்எல்ஆர்னா என்னன்னு சொல்லி கிளியராக சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் எடுத்துனா ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிடுவோம் மொத்தம் நாலு அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிடுவோம் ஆர்ஆர் ட்ரிபிள்ஆர் ஆர்ஆர் ட்ரிபிள்ஆர் ஆர்ஆர்னா என்ன ரெஃபோ ரேட்டு ரிசர்வ் ரெஃபோ ரேட் ஆர்ஆர் ட்ரிபிள்ஆர் இது தனியாக வச்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துலனா சிஆர்ஆர் இல்லையா கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அடுத்து எஸ்எல்ஆர் ரைட்டா சேச்சுரி லிக்விட் ரேஷியோ இந்த ரெண்டையும் தனியாக வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு இப்போ இந்த ஆர்ஆர் ட்ரிபிள்ஆர்னா என்ன இந்த சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர்னா என்னங்கிறத பார்த்தா முடிஞ்சு அப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தனா ஆர்ஆருங்கிறது ரெஃபோ ரேட் ஏற்கனவே சொன்னதான் பேங்க் என்ன பண்ணும் பேங்க் இருக்காங்களா சாதாரண பேங்க்கு ரிசர்வ் பேங்க்கிட்டேருந்து பணங்களை வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி அதை மக்கள்கிட்ட வட்டிக்கு விடும் அதன் மூலமாக தொழில் வளரும் மக்களும் குறிப்பிட்ட வட்டியை கட்டுவாங்க அதில் கொஞ்சம் லாபத்தை எடுத்துகிட்டு அங்கே வட்டி கட்டிடுவாங்க இது ரெப்போ ரேட்னு பார்த்தோம் இப்போ ட்ரிபிள்ஆர்னா என்ன ரிசர்வ் ரெப்போ ரேட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட் ஆகுது இல்லை ரிசர்வ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பேங்க் என்ன பண்ணணும்னா சில பேங்க் பாருங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு பேங்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பணம் இருக்கும் சில பேங்கில் நிறைய பணம் கொட்டி குமியும் ஐசிசி பேங்காக கொட்டி குமியுதுப்பான் எஸ்பிஐ பேங்காக கொட்டி குமியிருப்பாங்க நிறையா பணம் வந்து கொட்டி குமியும் போது என்ன ஆகுது அவங்க அதை இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு விட்டு எங்கே விடுறாங்க பேங்கில் போய் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் நான் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க ட்ரிபிள் ஆர்னா ரிசர்வ் ரெப்போ ரேட்டு ரிசர்வ் ரெப்போட்னா அந்த பேங்க்கு என்கிட்ட பணம் இல்லைங்கிற போது நான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் கடன் வாங்கி கொடுத்தது அது வேறு கேட்டகரி ஆனால் என்கிட்ட பணம் குமிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட பணம் இருக்குது கழுத்துக்கு மேலே வந்துருச்சு அதில் கொஞ்சூனு பணத்தை எடுத்து நான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வச்சா எனக்கு வட்டி கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் அந்தது மேக்ஸிமம் பெர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டா இது அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் இதுவும் அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் பாயிண்டாக துல்லியமாக ரொம்ப ரொம்ப துல்லியமாக பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்கவேன் அஞ்சு புள்ளி இது நாற்பதுன்னு இருக்கும் அது அஞ்சு புள்ளி பதினஞ்சுன்னு இருக்கும் பொதுவாக இதை தெரிஞ்சுக்காங்க ஆறாறும் ட்ரிபிள் ஆறும் அஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ ரீசெண்டாக அப்படி தான் இருக்கும் அஞ்சு சதவீதம் இது என்ன சார் சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் சிஆர்ஆர்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு பேங்க்கு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ரைட்டா உங்கள் கிட்ட டெபாசிட் நூறுரூவா வாங்குகிறேன் வாங்கின நூறுரூவால ஒரு நாலு ரூபானாலும் எங்கே வைக்கணும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் போய் வைக்கணும் ஏன்னா மக்களுடைய பணம் பாதுகாப்புக்காக ஒரு நூறுரூவாய்க்கு நாலு ரூபா வைக்கணும் அப்போ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளவு கோடிக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்காங்க ரைட்டா ஒரு நூறுரூவாய்க்கு நாலு ரூபா என்ன செய்யணும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வைக்கணும் வட்டி கொடுப்பாங்களா வைக்க மாட்டாங்க இது ஒரு இன்சூரன்ஸ் மாதிரி சேஃப்டி நம்ம பணம் நூறுரூவால அது ரூல்ஸ் ஏன்னா பேங்க்குங்கிறது ஆர்பிஐ கீழே அப்போ வட்டி இல்லை வந்து இது கிடைக்காது ஒரு நூறுரூவாய்க்கு என்ன பண்ணோம் நாலு ரூபா அங்கே வச்சிடணும் ஸோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிட்ட தான் இருக்கும் ரைட்டா அதான் சிஆர்ஆர் ரைட்டா கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவோம் கேஷை ரிசர்வ் பண்ணிடும் அங்கே கொண்டு போய் வாங்கிக்கிறோம் அங்கே வட்டி கிடையாது அதுக்கப்புறம் எஸ்எல்ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு பதினெட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவீதம் பதினெட்டு சதவீதம் புள்ளி ஐம்பது ஏன் சார் இவ்வளோ சதவீதம் போடுறாங்க அப்படின்னா எஸ்எல்ஆர்னா என்னென்னா இது கட்டாயமாக்கியிருக்காங்க எப்படின்னா பணப்பழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறத கட்டுப்படுத்தணும் பேங்காக இருக்கட்டும் மக்களாக இருக்கட்டும் கட்டாயமாக்கியிருக்காங்க கட்டுப்படுத்தி கட்டாயமாக்கிறது எப்படின்னா எஸ்எல்ஆர்னா பத்திரம் நகை ஷேர் இருக்குல்ல பங்கு பத்திரம் ஷேரு அரசாங்கத்தை சார்ந்து அரசாங்கத்துடைய முக்கியமானதை சார்ந்து ப்ரைவேட் லெவலில் அரசாங்கத்தை சார்ந்து இருக்கிறதுல இவங்க என்ன பண்ணோம்னா அந்த நூறுரூவா வாங்குறாங்கல்ல நூறுரூவா நாலு ரூபா எங்கே போயிடுச்சு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்குள்ள உள்ள போயிடுச்சு நாலு ரூபா மிச்சம் இருக்கிற இப்போ பதினெட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவீதம்னா இப்போ அப்போ பதினெட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவீத பணத்தை என்ன பண்ணோம்னா பங்கு சந்தை ஏட்டா அரசு சார்ந்து பங்கு சந்தை அரசு சார்ந்த